Okay, Assalamualaikum. A very good morning. So, let's begin our class with the Kitab Al-Fatiha. Okay. Hmm. Boleh nampak saya punya slide? Boleh. 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 Okay. So, um, uh, as usual, okay, we will uh, recap uh, what you have learned yesterday. Okay, you belajar how to balance uh, ration in acidic and basic medium, kan? Please go to air. The most important thing uh, to balance the redox uh, equations is first you tengok dulu dia punya soalan. Okay. So either dia bagi, dia nak you balance in basic or acidic medium. Okay. And then after that, kita tengok you punya equation. So consider the equation and then you have to separate, okay, uh, the half equation into oxidation and reduction. Okay, so after you dah separate, sekejap. Bismillah eh. Okay. So after you dah separate uh, into oxidation and reduction, um, tak kisahlah you nak start pada mana, biasanya kita start pada oxidation dulu. Okay, for example here at zinc, you start uh, um, apa, uh, dia akan release elektron kan. So dia oxidize and then for nitrogen. So uh, yang the most important part yang bila ada oxygen and also hydrogen kat sini. So apa step dia? First step is you must balance the atom yang bukan oxygen or hydrogen. Balance yang tu dulu. Okay. Tak perlu nak tengok dia punya ion. Okay. Dia punya charge. You just tengok dia punya atom. So kalau sebelah kiri satu, sebelah kanan mesti satu lah. So kalau kiri dua, you tambah kat kanan tu dua. Okay. After that kita balance kan. Oxygen, you must follow the rules lah. Okay, so balance oxygen dulu. So balance oxygen nak kena add apa? You have to add water. Okay, so tak perlu tengok H2 kat sini. You tengok je bilangan water. So kalau uh, zero, eh bilangan water pula, bilangan oxygen. So kalau uh, oxygen you sebelah kiri lima, so you darab je uh, dengan water tu dengan lima. After that, barulah kita balance hydrogen by adding H plus according to the uh, ni lah uh, berapa banyak yang kita perlukan uh, bilangan hidrogen tu. Bila dah siap tu barulah kita balancekan dia punya charge. Okay. Where, where you have to total uh, the charge on the left side and also on the right side. Kena totalkan semualah. So kalau coefficient ada 10 you kena darab 10. Okay. So dah settle kat situ, you dah tambah elektron. For example, you tambah 8 elektron untuk kes ni. And then kita combine. So combine the two half equations, uh, oxidation and reduction. Okay, make sure you punya elektron boleh cancel lah. So in this case, zinc you must multiply with 4. So uh, uh, at last nanti, the, you boleh cancel the electrons. Sebab at the end, okay, of the balance tu, mesti takkan ada elektron yang uh, wujud dah dekat dalam tu eh. Okay, after that bila you combine, so ini adalah acidic medium then you boleh check sebenarnya H plus bila ada H plus tu adalah acidic medium. Pernah ada case sebenarnya H plus tu tak ada uh, tapi bila you buat untuk acidic medium sebab you dah cancel-cancel dia tiba-tiba dia hilang. So tak apalah itu memang uh, bila after you dah kira semua H plus tu hilang lah. So tak ada isu apa tapi yang penting you follow the steps. Okay. After that, okay, this one is for acidic medium. So for basic, uh, very simple. For this H plus, you just tambah dengan OH minus sebanyak bilangan yang ada lah. Kalau sini 10, maksudnya you tambah 10. And don't forget, this is on the left side. So on the right side also, you must add the same amount of OH minus. Okay, so apa tujuan kita tambah? Sebab kita nak neutralisekan H plus. Kita tak nak ada H plus lah dalam basic. So, uh, kita neutralisekan. So, dia sebenarnya jadi 10 H2O. Okay, so after that. Ini eh, 10 H2O tu. Saya terus ambil yang belakang tu. Okay, this one eh. <coughs> 
So bila tambah ni lah So dia akan jadi 10 H2O So jangan lupa you have to simplify the equation For both uh, left and the right side Okay so kalau kat sini ada 10 H2O Tapi sebelah kanan pun ada H2O juga So you have to simplify So you buanglah tiga ni 10 akan jadi 7 Okay and this one Uh, kita nak tunjuk yang the basic akan adalah OH- kat situ Yang penting elektron tak akan adalah kat situ ya Okay so ini yang you belajar semalam Balancing in acidic and basic medium <coughs> Okay so today Okay, we will go to the uh, new subtopic, okay, which is galvanic cell. Ini pun saya rasa uh, kita boleh pergi laju lah sebab sebenarnya you dah belajar dah uh, dekat sekolah kan, galvanic cell or voltage cell. Sama lah eh. Okay, so at the end of this uh, subtopic, okay, you should be able to sketch and describe the components and operation of the galvanic cell. So you kena tahulah macam mana nak sketch bentuk galvanic cell tu. Ada beaker, ada... Uh, dia punya elektrod dia, okay so you kena kena tahu ya. Eh? And then you should be able to write a cell notation of the galvanic cell. So I think this one is quite new for you, cell notation. Okay, tapi very simple lah sebenarnya. Kalau you faham konsep galvanic cell, you akan senang je sebenarnya nak tulis uh, cell notation ni. Eh? And then second one is to construct redox equation from cell notation or from a given diagram of galvanic cell or vice versa. So for example, Um, dia bagi salutation macam mana nak keluarkan equation Ataupun dia bagi diagram ke macam mana you nak buat salutation ha, Dia benda ni berkait So you akan belajar benda ni lah Okay So to set up the galvanic cell Okay a potentiometer can be used to measure the potential difference Okay A galvanic cell can be constructed by combining two half cells With different standard electrode potential <coughs> Okay dia tak boleh lah sama. Kalau sama dan end up dia tak ada, dia tak ada bacaan lah. Tak tak. Dia kena ada yang different uh, value dia tu. So that akan ada transfer of electron tu. So you akan dapat bacaan lah. Okay. And then <coughs> the half cell with a more positive E0 value. Okay. More positive value lah basically ya. Yeah. Serve as a positive terminal. Cat serve as positive terminal <coughs> which is a cathode where reduction take place. E not ni nanti kita akan, you akan baca details after this lah eh. uh, Takut you confuse pula E not ni apa kan Yang penting yang ni saya tahu you belajar dah kat sekolah uh, Positif terminal is cathode Where cathode tu adalah untuk reduction Kan always remember E not untuk <coughs> oxidation uh, Cathode is for reduction Okay, oxidation and reduction And here uh, in galvanic cell Sebab you akan belajar dua nanti kan Galvanic cell and also electrolytic cell Dia tetap sama And not oxidation, cathode reduction Cuma yang terbalik dia nanti adalah terminal So for galvanic cell Ataupun voltage cell Positive terminal is at cathode Okay, positive terminal So and not here Dia akan jadi negative terminal tapi bila electrolytic cell dia akan terbalik. <coughs> okay. Tapi yang penting, always, always remember dia tak akan berubah eh. Anode is for oxidation, cathode is for reduction. Ha, itu akan tetap sama. Okay. And then a salt bridge connects the two cells and com completes the uh, electrical circuit. So basically kalau you, you buat galvanic cell, beza dengan electrolytic cell, galvanic cell you ada dua beaker yang berbeza. <coughs> Okay, so yang menyambungkan dia adalah salt bridge. Kalau electrolytic cell, normally dia dalam satu beaker yang sama saja. Okay, so each half cell consists of an electrode in an electrolyte solution. So ada elektrod dia, okay, yang akan immerse dekat dalam solution. So solution tu kita panggil electrolyte. Okay, requires a conductive solid electrolyte. Okay, ele uh, electrode, sorry, requires a conductive solid electrode. Electrode tu sendiri mesti solid lah. Okay, dia tak boleh lah. Electrode kan, dia mesti metal lah basic, biasanya. Or graphite <coughs> to allow the transfer of electron through the external circuit. So, tujuan electrode tu adalah untuk uh, elektron tu lalu kat dia. 
Okay, so the overall reaction that takes place in the galvanic cell is the cell reaction. Okay, the potential difference is also referred to as electromotive force atau kita panggil dia EMF. So, bila dia, you dah, dah set up tu, uh, so ada perbezaan, tu, ada bacaan tu, uh, itu kita panggil EMF eh. <coughs> so, components of galvanic cell, okay, half cell is made by filling a vessel with solution of ion and electrod. Okay, tadi kan kita cakap dalam beaker tu mesti ada electrod and mesti ada dia punya electrolyte lah. Okay, for example, let's say you have copper, so copper, this is copper electrod. So, dia mesti immerse dalam copper solution. Okay, in this case copper sulfate lah. So macam contoh satu lagi silver. Silver immerse in silver nitrate solution. Okay and then the two half cell are connected by bridge lah. So this salt bridge completes the electrical circuit and allows ions to flow through both half cells. Kalau tadi you kena ingat lah sometimes benda ni uh, student suka ambil mudah. Uh, sebab macam alah dah tahu dah okay? Tapi kadang-kadang bila kita spesifik tanya soalan Ada juga yang salah Beza antara uh, ni eh Electrode okay wire tu Kan dia ada electrode pasal ada wire kan Dia akan allow transfer of electrons Okay however for salt bridge Dia akan allow ions to flow Ions eh okay So that's why kat sini kegunaan salt bridge ni, uh, kegunaan salt bridge dalam ni adalah to allow ion to flow. Okay. So the flow of ions within the salt bridge neutralize this charge build up allowing reaction to continue. Okay. So supaya dia tak akan ada excess of charge dekat satu beaker saja. So that's why akan ada post, uh, trans, boleh ada flow of ions lah. So macam salt bridge tu pula kita ada biasanya ada non-reacting Uh, cat ions and anion yang biasa kita guna potassium nitrate lah. Okay so this uh, K plus NO3 minus ni yang akan neutralize. For example terlebih excess negatively charged dekat satu beaker ada yang akan neutralize kan. So kalau terlebih excess dekat sebelah uh, satu lagi terlebih positive charge so NO3 minus yang akan neutralize kan. Okay. So okay ni based on contoh tadi eh copper eh. So Uh, kita compare copper and AG. So here copper is oxidized at anode. Copper 2 plus ions are formed and enter the solution. So build up the positive charge in half cell. In this case lah contoh. Okay selalunya dalam drawing pun dalam um, a sketch uh, of the galvanic cell anode is always on the left side. Okay sebelah kiri ya. Eh. Lepas tu kata you, you akan lukis sebelah kanan. <coughs> Okay, so uh, I think yang ni you tahu so walaupun saya tak explain details lagi I think uh, initially supposedly you tahulah eh Copper and AG so of course copper will be oxidized Okay, AG akan uh, reduce uh, You belajar according to the series kan Or the electrochemical series So here copper dia akan keluarkan Cu2 plus kan So oxidize so dia akan jadi Cu2 plus plus 2 electron kan So dia kata kat sini copper 2 plus ions are formed and enter the solution. So dia akan keluar lah. So enter the solution. Okay so build up the positive charge in half cell. So akan ada banyak Cu2 plus lah kat dalam ni tu tak? Okay so that's why nanti later dia boleh keluar masuk daripada this salt bridge. So normally kalau dia terlalu banyak okay Cu2 plus yang kita cakap tadi nak uh, neutral the 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 charge build up. So this uh, NO3 minus is the negative dia yang akan neutralize this Cu2 plus supaya dia tak ada excess positive charge. Okay. So sama juga untuk case kat sini uh, so on the right side Ag plus ions leave solution to be reduced at cathode. Now yang ni dia akan pergi ke Ag. So dia akan jadi Ag lah. So build up the negative charge. Uh, in this case memanglah you tak nampak negative tu kat situ. So actually dia akan uh, jadi negatively charged dekat uh, dalam solution. So kalau dia ada excess juga so this K plus daripada salt bridge tu yang akan neutral the excess charge from the cathode. Okay. Ini salah satu function of the salt bridge lah. Okay. <coughs> So tadi ini sebenarnya explanation for the salt bridge ya. Eh. And then uh, electrode. 
Okay so dalam tu kita mesti ada elektrod kan And elektrod yang kita pakai commonly adalah uh, Mesti solid lah okay So commonly the anode is made of the metal that is oxidized Okay sebab anode kan And of course the cathode is the metal that is uh, reduced Okay However, if the redox reaction involves the oxidation or reduction of an ion or gas Macam mana kita nak guna metal dia kan? Betul tak? Sebab dia guna ion atau gas. Contohlah um, Saya guna gas lah. Hydrogen. Mana ada metal hydrogen kan? Uh, so kita nak guna apa? Sebab you still kena ada elektrod dan elektrod tu mesti kena solid. Okay so apa yang kita guna You boleh guna inert elektrod. Eh, tak nak padam pula. Okay, inert electrode. So what does it, the meaning by inert electrode? Electrode yang tak bertindak balas dengan yang lain-lain. Okay, so here uh, <coughs> the examples of inert electrode adalah platinum or graphite. So graphite tu carbon lah. Okay, so memang paling sebenarnya paling suitable is platinum. Okay, platinum works well because it is extremely non-reactive and conducts electricity. However, kalau you betul-betul buat in real life uh, for galvanic cell, kita jarang guna platinum. Kita banyak guna graphite. Why? Because platinum is very, very expensive. Okay, cuma memanglah dia bagus. Okay, so kalau you tengok kat sini, uh, uh, saya yang macam ni pun kecilnya tulisan. Uh, Contoh, okay. Untuk uh, half reaction, uh, anode tak ada masalah sebab Fe kepada Fe2+. So, you punya elektrod adalah Fe. Tak ada masalah eh. Ha however, for cathode, you punya reduction you adalah MnO4- kepada Mn2+. MnO4- kepada Mn2+. So, elektrod apa you nak letak? You tak boleh simply letak Mn. Sebab yang reduce adalah MnO4- Kepada pula Mn2+, bukan kepada Mn So you tak boleh simply letak Mn eh But bila you letak Mn nanti uh, akan ada lain pula nanti dia punya reading Okay so apa yang kita buat that's why the, untuk case kat sini Kita akan letak inert electrode Supaya direction is only between MnO4- to Mn2 plus sahaja Okay so inert yang kita pakai abang tu kat sini dia letak Uh, PT, platinum or you boleh letak graphite lah. Okay. Ha, ni contohlah kalau melibatkan uh, solution, uh, ion ataupun uh, gas eh. Eh, okay. So, itu faham lah eh. I think you dah familiar dengan benda tu. Okay, so now we move to the cell notation. Ha, ni yang saya rasa benda baru lah untuk you eh. So, cell notation uh, when you are using IUPAC, okay, international standard lah. Okay, saya tak ingat nama panjang dia. Tapi international standard untuk macam mana cara nak tulis uh, cell notation. It is actually a shorthand description of a voltage cell. Uh, shorthand tu pendek dia lah eh. Apa yang kita letak adalah, okay, in general dia macam ni. You put electrode first and then ada satu line kat situ, okay. One line here, you put as electrolyte, okay. Ada electrolyte dalam tu, lepas tu ada double line here. Double line here means salt bridge. Means that on the left side here adalah um, half cell. Sebab kita ada dua half cell kan. <coughs> lepas tu, and satu lagi here, you ada another half cell. Okay. So kalau you tengok kat sini, uh, electrode slash electrolyte double slash electrolyte slash electrode. So kalau you, you nampak kat sini, okay saya padam eh. Kalau you tengok balik kat sini, electrolyte tu di dalam. Electro, electrode which is the solid kan mesti berada di kat luar. Tak kisahlah dia uh, oxidation ataupun dia reduction, dia mesti luar, dekat luar eh. Okay so that's why untuk kita baca macam saya selalu cakap kita baca even kita tengok sketch gambar pun kita always baca uh, from anode to cathode. So of course on the left side adalah oxidation part which is anode. Okay and on the right side you mesti letak dia punya reduction which is cathode. Okay so kalau ikut logik memang elektrod for example macam zinc kan Zinc kepada Zinc 2 plus. Ha, ni kita faham lah. This is oxidation. 
Okay kalau reduction maksudnya contoh AG plus kepada AG. Uh, so this is reduction. So kita kena faham cara nak baca ni. Okay so single slash ni kita bermaksud dia face barrier. Means that this is zinc kan? Okay zinc is solid. Zinc 2 plus is aqueous. AG plus is aqueous. AG adalah solid. Okay, so if multiple electrolytes in same phase, a comma is used rather than slash. Maksud dia kat sini, kalau you ada lebih, contohlah sebab kalau you, you buat uh, balance equation yang biasa, you dapat macam ni, simple je kan, macam zinc dengan AG+. How about you ada MnO4 min, uh, minus kepada Mn2+. Kan bila melibatkan oksigen ni mesti ada nanti ada water lah, ada H plus lah. Ha, so kat situ ada extra extra kan. Ha, so kat situ dia kata kalau ada multiple electrolytes, for example you ada H plus. Lepas tu ada juga MnO4 minus. So maksudnya ada lebih pada satu electrolyte. So kita guna comma instead of slash. Nanti saya akan tunjuk lah contoh dia eh. <coughs> Often use and uh, apa, apa yang dia nak cerita kat sini eh. Kalau uh, inert ni sama lah eh. Kalau melibatkan uh, electrolyte, uh, ion ataupun gas you kena guna inert electrolyte lah. Okay. So double line uh, ni maksud dia salt bridge. Okay. Uh, ni contoh dia. <coughs> This is the very basic uh, cell rotation. Antara zinc dan copper we know that zinc will uh, become uh, the anode. Okay. So zinc solid. Okay. So ni mesti electrolyte. Okay, slash kepada apa? Kepada zinc 2 plus. So this is the electrolyte. So sebelah kiri mesti anode and then dipisahkan dengan salt bridge. Okay, and then sebelah kanan <coughs> electrolyte dulu kan? Uh, cathode kan? Electrolyte Cu2 plus kepada Cu solid. Dia punya cathode. Okay, so Uh, ini adalah single phase tu adalah phase boundary lah sebab aqueous kepada solid. Yang ni solid kepada aqueous. Okey. So nanti sudah tanya. Wajib ke letak phase? Wajib. Untuk cell notation wajib. Maksudnya zinc solid you kena letak solid. Kalau zinc tu plus aqueous you kena letak AQ. Okey. Benda ni uh, ikut standard lah. <coughs> Memang kena. Sebab tu kita ada perkataan phase boundary kan sebab kalau dia punya uh, phase dia sama macam you buat aqueous dengan aqueous kita tak letak slash kita letak comma okey ini statement yang saya explain kat sini okey yang ni if multiple electrolytes in same phase a comma is used comma lah ibarat comma eh <coughs> tengok contoh pada reaction below, Cr2 plus, Ag plus, Cr3 plus, Ag. Sketch and level of a cell in which one half cell has emas in one molar. Ag and O3 and the other half cell has a PT electrode emas in one molar ni. Okay, write the two half cell equation, two half equations and cell nutrition. Ah, dia nak semua. Dia nak detail eh. So first maksudnya you need to sketch. Of course lah with uh, with a complete label lah. Lepas tu dia nak half equation and dia nak juga cell notation. Ada tiga benda yang you kena buat kat sini. Okay. First thing first of course you need to determine which one is uh, oxidation, which one is reduction lah. Okay. So Cr2 plus kepada Cr3 plus increase in oxidation number. So this is oxidation. Ag plus kepada Ag. So this is reduction right. So to sketch okay always macam saya cakap tadi always put on the left side as anode okay so on the right side as cathode okay so now you punya oxidation is from Cr2 plus kepada Cr3 plus so to sketch this graph uh, this graph lah to sketch this um, uh, figure okay so you kena tengok eh You tak boleh letak dia punya ni as CR. No. Tak boleh. Sebab apa? Dia punya uh, equation dia cuma melibatkan CR2 plus dengan CR3 plus saja. So if you put CR kat situ dah jadi lain. Maybe dia dah tak jadi oxidation ke? 
Okay tak boleh lah Sebab kita melibatkan dua ion yang berbeza Bila ah, Ni yang bila melibatkan ion So uh, elektrod yang you perlu pakai adalah inert elektrod So in this case kita pakai platinum Okay member eh So even though kita tahu chromium ada je elektrod dia Okay tapi you kena tengok you punya equation tu Ada Dia melibatkan apa dengan apa kalau dia just melibatkan ion dengan ion, so you you cannot even though dia ada uh, metal tu, you tak boleh guna metal. Metal yang sepatutnya lah. Okay. So yang you perlu guna adalah inert saja, Either the platinum or graphite lah. Okay. Lepas tu make sure lah mesti ada wire and then you have the voltmeter or galvanometer. Okay. Akan ada bacaan kat sini. <coughs> okay. So on the right side is the cathode. So here cathode you from AG plus kepada AG. Okay. So AG plus kepada AG. Uh, of course here you can use uh, AG as the electron. Sebab solid you AG. <coughs> okay. So AG plus berada dekat bawah lah. Uh, so mesti ada salt bridge. Okay. And then tadi dia minta half equation for both. So you kena Tulis lah for oxidation and then for reduction. Okay. Lepas tu okay dia nak uh, cell notation kan. Okay. So kalau present kat sini nampak tak cell notation for anode. Okay. So ini adalah salt bridge. So this is cell notation for cathode. So for anode since we are using platinum as the electrode. So you have to put platinum lah. PT. Mesti ada dalam cell notation. So that's why daripada cell notation tu if, bila kita baca, kita macam tahu oh okay dia pakai inert. Uh, so daripada situ you boleh draw. Tak sebesarnya daripada soalan. Kalau dia bagi cell notation je kat situ you boleh draw dah sebenarnya. You boleh sketch. Okay. So now you put as platinum solid. Mesti ada face barrier lah. Single lah. Single line kat situ. Which is the face barrier. Okay. Now Oxidation kan? Sama juga. Cell notation kita baca dari kiri ke kanan. Okay. So apa yang you perlu isi dulu? You have to put the one that will be oxidized. So CR2 plus dulu. You tak boleh letak CR3 plus dulu eh. CR2 plus. So kita baca always from left to right lah. Okay. So CR2 plus you letak and then this is aqueous right. Okay. Dia uh, oxidized kepada apa? CR3 plus. So CR3 plus here is also Aqueous. So that's why kalau you present kat sini kita put as comma. So ada comma saja. Kita tak pakai uh, single line tu. Sebab face dia sama. Ah Ini maksud dia eh. Kalau face sama kita pakai comma. That's why um, uh, apa? labeling of the face must, is uh, very very important lah. So that's why kita insist untuk label. Okay so clear eh. So uh, after that ah uh, barulah kita ada salt bridge. Okay so ini kita tahu dia adalah salt bridge lah. Which kita memisahkan antara uh, different beaker kat situ. Okay after that electrolyte kan. So electrolyte adalah AG plus lah for the reduction and then uh, uh, slash electrode. So electrode yang kita pakai kat sini AG solid. Okay so ini cara nak tulis cell notation. <coughs> Okay, <coughs> another example. Okay, ni melibatkan gas. Sketch the galvanic cell. Dia nak sketch. Write the cell notation. Okay. Now, H2 kepada H+, Cu2+, kepada Cu. Okay, so the oxidation part here is the hydrogen while Cu2+, kepada Cu adalah reduction. Okay. <coughs> Okay, kalau you tengok kat sini eh. So, how to sketch. Okay, so this is the sketch. Okay, always again, always on the left side adalah anode. On the right side adalah the mucatot. Okay, so again, the oxidation is from hydrogen gas to H+. H2 kepada H+, kan? Okay, so hydrogen gas Bukan solid. So you have to, you mesti kena ada juga elektrod yang dalam bentuk solid kan. So elektrod apa yang kita nak pakai? Again you can use inert 
electrode. Cuma for drawing, okay, for hydrogen, okay, kalau sebelum ni ion tak ada masalah, you just letak uh, apa, you punya electrode tu, uh, dah settle kan. For hydrogen gases, since kita nak collect tu gas kan, ataupun dalam kes ni gas tu yang kita nak masukkan. So of course you have to draw tube, okay. Kita letak as a tube lah kat situ eh. Macam ada tube kat situ. So kita tahu hydrogen tu yang akan masuk. Okay bila hydrogen masuk kat sini and then kat dalam solution ada H plus. Ha, beza dia kat sini eh kalau ada gas. The rest sama lah. So dekat cathode okay since Cu2 plus to produce Cu solid. So dekat cathode kat sini Cu2 plus uh, is the electrolyte. So your electrode here is Cu lah sebab dia masih produce Cu solid. Okay, put the salt bridge and then uh, put the electron uh, transfer lah. Kita nampak electron transfer from the electrode through wire. Okay, kalau salt, salt bridge ni adalah ion transfer. Okay, so the redox uh, equation uh, ni bila you combine lah eh. H2 uh, plus U2 plus produce to uh, apa? Produce to H plus plus U. While for the cell notation, okay, we put as PTS, PT solid, okay, sebab dia electrode kan? Sebab dia always electrode baru electrolyte kan? Slash electrolyte, <coughs> Elet electrode. Kan? Macam ni eh? <coughs> dia mesti diapit dengan electrode. So, uh, at anode, Of course, PT lah. Lepas tu H2 uh, dalam kes ni sebab gas kepada aqueous. So, you mesti letak slash kat situ. Sing, uh, face barrier. Kalau kes yang tadi, kes yang um, yang ni tadi, dia because of walaupun dia ada oxidation kat sini tapi uh, same face, so dia guna comma. Okay. Kalau different face, even gas kepada aqueous, so kita akan guna uh, slash lah. Okay, saya uh, sebab slide ni uh, dia letak tu H plus. Okay, sebab betul lah tu H plus. Cuma kot lah eh lepas ni you ternampak sebab tak silap saya dalam buku kalau for cell notation dia akan ambil uh, yang basic. I mean H2 gas kepada H plus equals. Bila dia buat uh, balancing equation barulah ada dua kat situ. Okay, ada ada buku yang saya pernah nampak dia buat macam ni. H2 kepada H plus. Dua tu tak ada. Okay. So uh, since kat, kat sini dia tulis, so saya tak nak ubah apa-apa. So you can maintain lah. But maybe after this or you terjumpa dalam buku ke, tak ada H plus sebenarnya tak salah sebab dalam buku saya pernah nampak. Eh, tak ada H plus tak? Tak ada dua tu. Tak ada coefficient. Sebab selalu sanitation ni kita ambil yang... Um, yang raw dia tu lah. Kita tahu H2 kepada H plus. Uh, the rest you nak balance tu you akan balance kemudian. Okay tu yang saya faham lah. Tapi uh, as for now you just follow kalau dalam ni sebab in fact even you put to H plus lebih betul lah. Betul tak? Okay. <coughs> Oh, terkeluar jawapan pula. Okay, cuba jawab ni checkpoint. Uh, sketch the voltage cell. Write the sentence. Okay, ada dua soalan. Different, different question. Cuba buat ni satu dengan dua. Kira-kira kalau inat elektrod tu boleh ambil mana-mana lah platinum atau grafite. Grafite, ah boleh. Okay.
Okay. Very, I think for the first part, uh, it's very simple. Sebab ni, uh, I mean the common lah kan, zinc dengan copper kan. So to sketch, of course, benda penting yang you kena take note adalah Sekejap, dia nak sketch dengan sanitation eh. Okay, so this is the sanitation. Zinc, solid and then single, uh, single barrier, zinc to plus aqueous. Okay, and then ada double slash kat sini. Nak bezakan uh, half equation. Cu to plus kepada Cu. So in this case, uh, you can use uh, zinc solid and Cu solid uh, both uh, as the electrode lah. Okay, so maknanya kat sini ni elektrod dia, so copper ni elektrod dia. For me, bukan label as cathode, label as elektrod. So you can just label here cathode. So ini you label and not. Okay, lebih tepat lah for me. Ini bukan not lah. Elektrod. Okay, so... Dia tak minta pun your label swap bridge kan. Okay, show what that cell. Then write the sanitation. Itu saja lain dia nak. Okay. After that. Second question. Second question. Dia bagi pula dalam bentuk sanitation. Dia nak balance equation dan juga voltage cell. Okay. So. Okay. So ini given dah eh. So kita tahu on the left side adalah anode. On the right side adalah cathode. So in this case, uh, because dia dah memang guna platinum, so you have to use platinum lah. Kena guna apa yang diberi dalam soalan. Lepas tu here, MN, okay, on the left side. So I not lah. So you punya, again, electrode you, you guna MN lah eh. Manganese. Lepas tu jadi MN2 plus. So kat sini electrode you adalah platinum and you tengok kat sini eh. Dia adalah from aqueous to gas. From aqueous to gas. So means that mesti ada tube. Sebab ia nak collect gas ClO2 minus. Gas tu akan keluar. So uh, you kena make sure bila you buat drawing mesti ada tube lah kat situ eh. Okay, lepas tu Okay, so Dia nak apa tadi? Overall balance equation Okay, so For half equation, MN kepada MN2 plus senang saja sebab tak badu elektron. However, for reduction ClO2 uh, Kepada ClO2 minus, dia cuma melibatkan only one electron. So to balance this one, so you kena darab dua lah, betul tak? So bila darab dua, you dapatlah overall dia. So basically, dua ClO2 mesti ada dua lah koefisien tu kat situ eh. Sebab bila balance, overall balance equation, you mesti combine and make sure electron tu mesti sama. Okay, so with that, I think saya nak betulkan balik apa saya cakap pasal hydrogen tadi. Sekejap eh, saya batal balik sekejap tadi yang contoh tadi. Ada uh, spike. Okay, so this part macam saya cakap saya ada ternampak kat buku H plus kan. So tak apa, uh, you abaikan yang saya cakap tu. I think better you just put as this one. Half equation better to balance. Okay, saya takut saya terconfuse dengan yang you combine. Okay, so half equation make sure they balance. Balance and you put uh, the coefficient as it is lah. Okay. Tapi kalau let's say you balance tu macam contoh tadi macam uh, manganese dengan uh, ClO4 yang part ni part eh. Uh, kalau dalam cell nutrition dia tak letak kat sini dua, sini dua. Tak. Kita just letak uh, uh, half equation punya part, part. Tapi, tapi bila you combine barulah you balance kan dia. Baru you letak dia punya coefficient. Okay, so sorry tadi yang saya cakap pasal H plus, you just follow as it is lah. Maksudnya kalau half equation you, balance you mesti ada dua, you letaklah dua in this case. Ni sebab kita cerita pasal half. So yang bila kita combine itu cerita lain. Uh, so yang saya mention tadi pasal nombor tu tak ada is when you combine both uh, half equation. Okay. So... Okay, ada soalan nak tanya berkenaan dengan <coughs> cell notation dengan drawing. 
So far okay kan? Uh, benda yang you dah pernah belajar just kita tambah uh, sikit je uh, apa information yang you perlu tahulah. Which is satu of course salutation and then uh, point penting untuk draw tu. Apa yang kena ada. Elektrod apa yang kena pakai. Okay. So we will continue with a standard electric potential and cell potential. So this is 4.3. Okay. Okay. So at the end of this subtopic, okay, you should be able to explain the standard hydrogen electrode atau nama pendek dia adalah SHE. She. Right? SHE. As a reference electrode to measure the electric potential of other cells. So saya akan explain lah yang ni nanti. And then calculate the standard reduction potential. So basically ah uh, tadi ada perkataan E0 kan you ada terjumpa tadi. So basically E0 adalah standard reduction potential. Okay itu uh, pun you akan belajar lah. So basically this uh, subtopic mostly I would say uh, quite new to you lah. Mungkin you dah ada belajar tapi tak details. Okay ini kita akan belajar lebih details. <coughs> And then predict the strength of oxidizing and reducing agent using standard reduction potential E0 value. Calculate the standard cell potential E0 cell, okay, of a galvanic cell. And then predict spontaneity uh, of a redox using standard reduction potential. So now kita banyak pakai E0, okay, for this subtopic. So, so what is standard electrode uh, potential? Okay, so all metals are reducing agent, okay, Ten, where it has tendency to lose electron, okay, they are reducing agent. Betul lah kan? Mostly lah sebenarnya metals are reducing agent, where they sebenarnya oxidize, they tends to oxidize, okay. Uh, <coughs> so bila dia suka oxidize, of course dia adalah reducing agent, okay. And then the metal cations have tendency to accept, uh, sorry have tendency to accept electron. Dia terbalik. Bila dia jadi bentuk ion, dia terima pula elektron. So these are the oxidizing agent. Sebab dia mengalami reduction, so dia dia akan jadi oxidizing agent. <coughs> Ni maksudnya bila kita compare dengan uh, metal and ion yang sama lah. So means that metal itu suka untuk oxidize tapi ion dia suka untuk reduce. Itu maksud dia eh. So okay you baca kat sini eh Explanation dia A strip of magnesium You tengok lah kita assume lah kita, You assume you buat eksperimen Okay a strip of magnesium Immerse in an aqueous solution containing Mg2 plus ion Okay maksudnya air lah Dalam tu air Basically sebenarnya magnesium dia masuk dalam air Okay, so here Mg being a reducing agent sebab dia oxidize kan? So dia akan oxidize, has a tendency to lose electron. Kan Mg tadi mudah untuk oxidize so dia akan hilang electron and goes into solution as Mg2+. Kan kita kita macam ni Mg solid dia akan ada tendency untuk jadi Mg2+. So Mg2+, uh, dia kata tadi apa? Goes into solution as Mg2+, leaving behind the electrons. So ada elektron lah tertinggal dekat strip ni. So you nampak kat sini, kalau you tengok gambar lah sebenarnya. 2+ tu dia nak keluar, masuk dalam water ni jadi Mg2+. Okay, leaving behind the electron. Elektron ni maksudnya negatif kan? So this make the metal negatively charged. <coughs> okay and then the reverse reaction where Mg2 plus remove electron. So Mg2 plus dah banyak ada kat sini kan. So akan ada negatif, negatif, negatif tu kat situ kan. Okay dia akan remove lah negatif tu. Kan remember positive always attracted to negative. Okay, so dia akan remove electron tu from the atom of the metal and get deposited as neutral atom. So basically sebenarnya dia nak masuk balik. Okay, so ni eh, an ion has picked up two electrons and rejoin the surface of the metal. Okay, <coughs> this make the metal positively charged untuk yang reverse reaction ni. Okay, so basically sebenarnya benda ni nak explain apa yang you selama ni belajar Macam tadi awal-awal saya dah cakap uh, You pun belajar kat sekolah Kalau um, 
galvanic cell uh, and not cathode kan and not oxidized cathode uh, reduced so and not itu dia punya uh, apa dia adalah negatif kan dia punya elektrod tu adalah negatif uh, kat sini sebenarnya explanation dia dia negatif because dia rim, dia uh, lose elektron dia tinggalkan negatif dekat dia punya elektrod while mg2 plus tu uh, kalau dia cathode kenapa dia positif because dia terima balik dia ambil negatif tu dia masuk kat dalam tu So this make the metal positively charged Sebab MG2 plus tu masuk uh, Actually this sebenarnya explain Kenapa kenapa uh, galvanic cell tu dia negatif kan uh, Elektrod dia yang dekat, uh, apa, dekat uh, apa, uh, Ketok tu positif Sebenarnya based on this one lah Okay So Uh, the dynamic equilibrium will be established when the rate at which ions are leaving the surface is exactly equal to the rate at which they are joining it again. Okay, you belajar kan? So, kalau perasa sebenarnya kan, banyak chapter sebenarnya banyak pakai dynamic equilibrium. Chapter 2. Kan, chapter 3 you, you pakai. Chapter 4 pun you pakai kat sini. Okay, so in this case kita belajarlah maksudnya kadar keluar Uh, Mg keluar jadi Mg2 plus dengan kadar Mg2 plus masuk balik joining again menjadi Mg kalau dia sama exactly equal so kita cakap dia already at equilibrium lah okay so at that point there will be a constant negative charge on the magnesium and a constant number of magnesium ion present in the solution around it <coughs> jadi constant lah kadar pergi dengan kadar keluar sama so value tu constant Okay, so the position of equilibrium depends on the nature of the metal. Okay, for a reactive metal like magnesium, sebab kita tahu magnesium ni reaktif, dia suka untuk lose elektron kan. So that's why the equilibrium lies more to the left hand side. Means that kalau you tengok you buat equation ni, dia lebih suka untuk menjadi Mg2+. That's why they lies more to the left hand side. Okay, so as a result, the magnesium street acquires a net negative charge. Ini akan uh, explain uh, untuk topik yang seterusnya kejap lagi, standard reduction potential. Sebab lagi uh, kalau you tengok uh, value tu nanti, lagi negative charge dia, lagi suka dia untuk oxidize. Okay, and then here. A potential difference develops between the piece of negatively charged Mg metal and the solution thus we call it as the electrode potential. Ah, ni tadilah saya mention. Perkataan uh, apa yang berlaku dekat dalam dynamic equilibrium tu itulah sebenarnya yang kita kita measure untuk dapatkan value pada electrode potential. Okay. However for a non-reactive uh, non -reactive metal okay based on this equation lah eh Okay, dia lebih suka untuk receive kan, receive elektron. So that's why dia akan, the equilibrium lies more to the right hand side. So dia akan lebih untuk produce CU solid. But dia nak suka untuk terima elektron. So as a result, the copper electrode acquire a net positive charge. So means that the value of electrode potential tu nanti value dia lebih positif. Lebih positif bukan bermaksud value dia akan always positif. Lebih positif means that you compare negatif 10 dengan negatif 1. Contoh eh, dua-dua negatif. Siapa lebih positif? Ah, itu maksud dia. Positif. Okay. So, dari negatif 10 dan negatif 1, of course negatif 1 tu lebih positif kan sebab dia lebih menghampiri positive value. Uh, so, of course, walaupun dua-dua negatif, which one is more positif? Ah, ni maksud ayat kat sini eh. Okay, so the electrode potential is a measure of the ease of ele loss of electron by a, by a metal. So the more negative the electrode potential, the easier it's to lose electron. Ni yang saya cakap tadi. Lagi negatif electrode potential tu, lebih suka dia untuk hilang electron which is oxidation lah. And the more positive the electrode, the easier uh, it is for its ion to accept electron. Lagi positive value dia, lagi dia suka untuk terima. Lagi negative value dia, lagi suka untuk buang. Untuk, uh, untuk hilangkan lah. Untuk is uh, loss of electron. Okay. So here when the half cell are connected, the electron flow from the electrode with more negative charge to the electrode with more positive charge. Okay. Sebab you always ingat kita tahu 
half cell you connect mesti end node ke cathode. Ah uh, so inilah sebenarnya yang explain end node ini adalah negatively charged, cathode adalah positively charged. So dia kata dia akan pergi daripada negatif kepada positif lah. Uh, ini statement yang last ni eh. <coughs> okay. Okay so based on tadi Uh, contoh kan kita pecah tadi ada magnesium dengan copper kan So here we can conclude that the electrode potential of magnesium half cell Is more negative than the copper half cell Sebab tadi magnesium more reaktif dia lebih suka untuk uh, buang elektron So dia akan lebih more negative So kalau copper dia lebih suka untuk terima So dia akan lebih more positif lah Okay, so the value of the uh, electro potential ni adalah ni lah difference that provide the driving force which is the value yang dalam bentuk EMF tu value dia drive electron through connection wire from the magnesium to the copper. Okay, so the potential difference tu perbezaan antara magnesium dengan copper tu kita panggil cell potential. Okay, so cell potential is the maximum potential between electrodes of a galvanic cell where it is also known as EMF, electromotive force. Okay. And kita pendekkan dia, ini EMF ni value kan. So kita pendekkan dia, kita tahulah E cell. So cell tu, E cell adalah a combination between two uh, beaker lah. Kan. You baca kat sini, uh, kat sini ada value kan. Ah uh, Ini adalah E cell. Value e dalam bentuk EMF tu. Okay. So the electrode potential of half cells depends on the several factors. Of course lah, the nature of electrode, the temperature, the pressure, the concentration of the ions. Okay, so the standard condition for measuring electrode potential. First, kalau kita sebut standard, okay, sebab kita ada uh, standard and non-standard eh. Uh, Subtopic 4.4 adalah non-standard. So now you belajar standard dulu. So standard apa syarat dia? The temperature should be fixed at room temperature 25 degrees Celsius while the pressure is at one atmosphere and the concentration must be one molar. Okay for the non-standard normally kalau non-standard kita buat dekat um, I mean dekat our environment sekarang normally temperature masih sama pressure masih sama susah kan nak buat pressure selain daripada 1 atm you kena ada satu tempat yang khas. Okay normally yang kita ubah adalah concentration. So for non-standard, you have to take take note uh, kalau concentration dia bukan one molar, ah uh, itu non-standard lah tu. Okay, so lepas ni you akan belajar details lah. Okay, so under such conditions, the electrode potential, we call it as uh, standard electrode potential ataupun kita jarang guna standard electron potential ni. Kita banyak guna standard reduction potential. Sebab standard electrode potential tu dalam bentuk reduction Bukan oxidation tapi dalam bentuk reduction Where kita panggil dia SRP Okay SRP So lepas ni you akan belajar banyak lah Bisa cakap okay refer SRP, refer SRP ha, Itu maksudnya refer standard reduction potential punya table Okay <coughs> So SHE ya yeah, standard hydrogen electrode So how do we measure the standard electrode potential? Jadi nama pun standard. So bila standard dia kena ada satu uh, satu yang kita jadikan sebagai reference. Okay. So reference kita okay adalah sebenarnya hydrogen. Okay. So ini bukan kita yang suka-suka pilih eh. Uh, so this uh, hydrogen uh, was chosen by IUPAC. Uh, okay. Daripada international standard tu lah. Dia, dia pilih hydrogen as the standard. Okay, for comparing electrochemical cells potential or also known as the reference electrode. Ah, SHC ni adalah reference electrode. Reference electrode eh. Okay, so the voltage between this electrode and its solution has, be, has been assigned the potential exactly at zero volt. So sebab kita jadikan the standard, so kita set dia as zero volt. So bila kita jadikan standard untuk you dapatkan bacaan yang lain. Contohlah you, you nak tahu berapa bacaan magnesium sebenarnya. Uh, ni, ni maksud saya dalam terms eksperimen eh. So value-value yang you dapat tu basically adalah value from eksperimen kan. Uh, 
So dia jadikan hidrogen tu sebagai standard So dia compact lah dengan magnesium contoh So kita tahu magnesium tu lebih mudah oksida So dia akan jadi dekat anode so hidrogen dekat cathode So sebab hidrogen tu kita dah set dia sebagai kosong So value yang you dapat kan ada voltmeter kan nanti kan dia sambung So ada voltmeter kat situ nanti sambung kan Ah Value yang dapat kat sini adalah value untuk yang you cari tu lah Contoh magnesium sebab hidrogen you compare dengan hidrogen Hidrogen value dia kosong Okay you faham eh kat situ Sebab tu yang kita panggil SHE ni uh, hydrogen ni as the reference electron. Okay so we select a standard half reaction reduction H plus kepada H2 under standard condition where kita fixkan tadi dekat zero volt. Okay tapi syarat dia bila kita kata standard of course lah maksudnya uh, hydrogen. Hydrogen tu gas kan. So kita kena ada juga dia punya uh, electrolyte kan. So electrolyte yang kita pakai adalah acid. Sebab ada H plus kan. So H plus yang kita pakai adalah 1 molar. However, kalau you guna H2SO4, since dia adalah H2, okay, H plus you, uh, dia hydrogen ada ada dua kali ganda, so you have to use 0.5. Okay, so the pressure is at 1 atm and of course the temperature also 25. Okay, so kalau you buat half reaction kat sini, uh, dia akan jadi 2 H plus plus 2 electron uh, produce H2 and dia dalam bentuk reversible, you dapat E not equals to 0 volt. Sebab dia reference lah. Okay. So kenapa dia reversible? Sama lah macam case yang saya explain tadi untuk magnesium dengan copper. Okay. Dalam standard semua um, uh, equation tu dalam bentuk reversible. Sebab dia boleh jadi anode, dia boleh jadi cathode. Dalam case ni dia dalam bentuk reduction. So maksudnya dia adalah cathode. Tapi kot lah you compare pula hydrogen dengan copper for example. Kita tahu copper lebih mudah reduce kan. Ah, Tapi ah, bila muda, lebih mudah reduce so that's why dia akan boleh bertukar. So dia akan jadi lebih kepada ke arah um, oxidation pula untuk hydrogen tu kan. Okay that's why dia kena ada reversible arrow. Okay <coughs> ah, ni contohlah. Uh, apa ni? Oh zinc. Okay. Okay zinc. Kalau you perasan kat sini, anode you adalah zinc, cathode you adalah SHE eh. So means that you ada H plus kat sini, lepas tu hydrogen gas yang masuk. Okay. Okay. So now kalau you perasan, bacaan 0.76 ni sebabkan kita tahu kalau SHE hydrogen bacaan dia adalah 0 volt. So this value adalah value untuk zinc sebenarnya. Okay, itu cara untuk kita dapatkan value untuk setiap half cell lah. Okay, so um, by looking at this, hmm, kejap eh, saya lupa lah ni apa eh. Okay, um, saya mungkin kalau saya explain sekarang sebab saya tak pergi lagi dekat formula ni. Formula ni you akan belajar nanti kemudian. Cuma saya nak tunjuk sebenarnya E cell yang you dapat 0.76 ni. Okay 0.76 adalah value kat sini. E cell. E untuk keseluruhan. Okay. Total E lah sebenarnya eh. Total E cell. Yang you dapat daripada uh, voltmeter tu. Tapi macam mana kita nak dapat value macam saya cakap tadi ini adalah value untuk anode. Okay tapi value tu sekadar value eh. Tapi value yang sebenar dia akan ada negatif positif kan. So that's why you kena still pecahkan ada half half cell lah. So that's why formula ni you akan belajar details uh, sekejap lagi. Dia sebenarnya adalah E cathode tolak E anode formula dia. So cathode you now kita tahu dia adalah zero volt tolak dengan E anode you. E anode you yang you nak cari which is zinc tadi kan. So bila kat sini 0.76 dia positif tolak-tolak kat sini that's why E anode you akan dapat negative value sebenarnya. Kalau you ingat lagi again saya cakap tadi lebih mudah uh, oxidize dia lebih negatif betul tak? So that's why sebenarnya ini yang menunjukkan kenapa dia negatif. Dia lebih negatif daripada value hydrogen tadi. Hydrogen kosong. So value E and not tu sebenarnya negatif. Okay. So kalaulah you tukar uh, zinc, you tukar dengan copper. 
Okay, tak ada masalah Kalau let's say lah, kita tahu Kita tahu sebenarnya copper tu lebih mudah reduce Betul tak? Itu yang you belajar sebelum ni So, tapi let's say lah you tak tahu kan Ah, You letak uh, and not you copper Okay, so nanti at the end Bacaan dekat E cell Okay, dekat dalam gambar ni Okay, dia akan jadi negatif Okay, so sebab tu kalau you perasan kat sini E not cell Sebab gambar tak ada eh So E not cell dia negatif Menggunakan formula yang sama, E ketok tolak E and not Ketok you because you maintainkan sebagai hydrogen You letaklah kat situ So zero minus E and not And not you, bila you nak tengok balik Value of and not you adalah positif 0.34 Okay, so bila positif basically sebenarnya Dia adalah lebih suka untuk reduce Okay, sebab dia positif Now kenapa kita letak and not? Because you dah memang letak dekat sini Tapi based on value tu sendiri Dia adalah preferable untuk jadi positive value Okay uh, Ada ke dia mention kat sini Sashi mesti always cathode I think dia tak ada mention ke? Okay Sebab uh, memang selalunya untuk kita Uh, measure Yang saya perasan lah eh Untuk kita measure uh, Every each of the value uh, Tak kisahlah you nak measure uh, Sorry sorry You nak measure zinc ke You nak measure copper ke You nak measure magnesium ke The SHE tu SHE tu sendiri kita memang biasanya akan letak dekat Ketot Okay So no matter Kita tahu copper Sebab ni you dah tahu well known yang copper tu adalah re reduction Tapi kita letak dia semua ni dekat anode Cuma yang akan bagi difference dia nanti Value dekat dalam uh, voltmeter tu akan bagi sama dia negative or positive value So at the end kalau dia negative for total At the end you akan dapat value dia positif Macam ni contoh kan So bila positif again macam saya cakap tadi Sebenarnya value positif itu dia positively charged So dia lebih pada reduction dia favor untuk terima elektron while negative value adalah favor untuk uh, 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 loss elektron. Okay. So uh, I hope you faham eh apa saya explain ni. Saya takut uh, yang penting you jangan confuse lah. Yang penting you ingat anod eh, cathode tu siapa uh, negative tu value negative tu referring pada siapa value positive tu referring pada siapa. Okay, positive referring kepada reduction yang lebih mudah reduce uh, Negative referring kepada yang lebih mudah uh, oxidize Satu lagi sebab apa? Sebab you perasan equation you nampak tak sini positif sini negatif Equation you dua-dua elektron berada di sebelah kiri Kita tahu elektron sebelah kiri ni sebenarnya adalah untuk reduction punya equation kan? Sebab kita tahu kalau oxidation elektron duduk sebelah kanan Betul, itu yang you belajar sebelum ni But now, since uh, semuanya dalam bentuk reduction, that's why semua semua hidrogen berada di kat ketot Apa yang kita nak tengok whether dia mudah uh, reduce or mudah oxidize is based on the positive or negative value Okay, so that's why kita come out dengan this standard reduction potential Kita guna perkataan reduction ni, sebab sebelum ni saya ada mention standard Electrode potential kan So standard reduction potential ni adalah Electrode potential tapi dalam bentuk reduction Means that you ada A plus electron to produce A Apa? Plus contoh Electron tu berada dekat sebelah kiri sahaja Dia takkan ada sebelah kanan Tapi kalau kita tahu dia sebelah kanan uh, Kalau kita tahu dia oxidize You terbalikkan je lah sign tu Okay nanti saya akan explain lah kalau you nampak value tu, you akan nampak nanti eh. So, here SRP compare the tendency for a particular reduction half reaction to occur relative to the reduction of H plus kepada H2. Okay, so nak nak betul, uh, bukanlah nak betulkan statement. Uh, betul lah tadi yang saya saya cakap tadi. Uh, SHE always reduction. Okay, untuk you dapatkan bacaan tak kisahlah magnesium ke, zinc ke, copper ke, AG ke, AU ke You compare dengan SHE kan? Sebab SHE itu standard reference And SHE itu sendiri akan kekal berada dekat ketot So 
apa-apa pun you compare dengan SSC yang berada dekat ketot. So ketot you adalah dalam bentuk reduction lah. Okay. So half reaction with a stronger tendency towards reaction, towards reduction than SSE will have positive value. Okay, ni macam saya cakap tadi kan. Kalau dia tendency dia lebih kepada reduction, dia akan dapat positive value. Kalau tengok tadi, copper. Dia punya tendency reduction kan. So sebab tu dia dapat positive value. Okay, while half reaction with a stronger tendency towards oxidation than SHE, okay, will have a negative value for E not re, R, R, E, D tu reduction eh, E not reduction. So patah balik, zinc kan kita tahu, zinc dengan hydrogen, zinc lebih mudah oxidize. So dia uh, tend to oxidize, so that's why value dia akan jadi negative. Okay. So, you can conclude here, the more negative value for the reduction potential, the more likely substance to oxidize and vice versa. Okay. So, when two half cells are connected, the one with larger reduction potential or more positive reduction potential uh, will acquire electron and undergo reduction. The half cell with lower reduction potential or more negative Okay, will undergo oxidation. Basically ni ayat yang sama lah eh, untuk yang ni. Okay, cell potential result from the difference in the electrical potential for each electron. Okay, ah uh, inilah dia punya table. Okay, table sebenarnya ada macam-macam. Ada, saya susah nak jumpa table yang very complete. Semua ada. Tak semua ada. Ada macam saya pernah refer sebab saya pernah buat uh, notes pasal electrochemistry. Saya pernah refer beberapa buku. Buku ni eh uh, apa uh, half cell yang ni tak ada. Buku ni half cell ni tak ada. So end up saya terpaksa uh, combine a few books untuk uh, masukkan dalam satu table. Tapi dia tetaplah sebenarnya uh, sama je ikut turutan lah. Cuma macam ada setiap buku ni mungkin dia tak guna sangat. Contoh ion Cu2 plus. Uh, so buku ni dia guna. Uh, so That's why you you uh, kena tengok kalau betul lah you nak cari uh, for that particular ion okay you kena tengok kadang buku tu tak ada tapi buku ni buku lain ada okay cuba saya boleh cakap uh, untuk you punya level of course lah uh, kita akan bagi according to apa uh, according to table yang kita bagi lah kita tak akan tanya lah selain daripada dalam table okay Cuma let's say lah later, okay, sebab saya tak nak lah ajar based on exam you dekat asasi je kan. So later let's say you ambil chemistry, electrochemistry. So benda yang nak cari tu tak semestinya ada dalam uh, satu table dalam buku yang satu saja. You kena refer banyak buku lah. Okay. And then uh, how about the value? Should should we memorize all of this? No. Tak perlu memorize. Kita akan bagi value ni. Value ni akan diberi. Cuma it depends on the questions. Dia akan bagi dalam bentuk macam mana. Sometimes dia memang akan bagi dalam bentuk half fraction lepas dia bagi value. Sometimes dia akan bagi dalam bentuk cell notation ke. Tapi dia bagi value ni tetap akan diberi lah. Okay. So cara nak baca. Okay. So here this is the standard reduction potential. Nampak tak? Dia buat elektrod dalam kurungan reduction. Apa maksud dia? You tengok balik, you you tengok semua ni. Semuanya dalam bentuk reduction. Nampak tak? Elektron semuanya dekat sebelah kiri. No matter, kita tahu lithium tu akan oxidize. Tapi dia bagi dalam bentuk reduction. Okay. So, jangan pening-pening. Awak always akan dapat dalam bentuk reduction. So, always ingat now the value yang you kena tackle. Lagi negative value tu, remember saya mention tadi lagi negative value tu lagi mudah oxidize. So it means here, paling negative dalam table ni adalah lithium. So lithium you paling mudah oxidize. Sebab value dia paling negative. Dia susun ikut, ikut value eh. Makin ke bawah, makin positif. You tengok kat sini hydrogen. This one. 2H plus kepada 2 elektron, uh, plus 2 elektron daripada H2 gas. So the value is zero. So this is your uh, standard SSC lah yang selalu dipakai. So normally 
atas pada hidrogen selalunya lebih mudah oxidize, bawah pada hidrogen selalunya lebih mudah reduce. Tapi kita tak boleh juga guna terms tu. Kalau tiba-tiba you compare between for example Cu2 plus dengan Ag. Contohlah. Ha. You tak boleh kata dua-dua reduction. Kan? Betul tak? Sebab you compare du bawah hidrogen kan? Ah, You boleh kata lagi atas lebih mudah oksidas lah. Sebab dia lagi negatif daripada yang bawah. Ah, ni maksud saya. More negative bukan bermaksud you compare only between negative and positive sahaja. More negative macam ni contoh yang saya highlight kat sini. Between 0.22 dengan 0.34. Siapa lagi negatif? 0.22. So that's why ini akan oxidize. Yang lebih positif yang ini akan reduce. Itu maksud dia. Cara untuk baca eh. Macam contoh lagi eh. Contohlah eh. Saya ambil yang belah atas pula. Okay. Saya ambil contoh between sodium dengan magnesium. Okay. So walaupun you tahu uh, memang kita tahu you dah belajar sodium tu lebih mudah oksidas daripada magnesium. Tapi now let's say lah kita tak payah tengok yang tu. Kita tengok based on value. Kita tahu lagi lagi negatif lagi mudah oksidis. So negatif 2.71 lagi negatif. So that's why dia akan lebih mudah oksidis. Negatif 2.38 lebih positif daripada negatif 2.71. So dia akan mudah reduce. Okay. Kalau you tengok table ni, you tak ada isu because paling atas paling paling negatif. Tapi dalam soalan dia tak bagi dalam bentuk table. Dia akan pilih lah selected. So that's why you jangan mengharapkan dia akan bagi dalam bentuk sequen. Okay dia akan susun lagi negatif ke atas, lagi positif ke bawah. Dia boleh berterabur. So that's why yang penting you kena tahu cara nak baca based on value. Okay. Sebab saya tahu kadang-kadang macam sudah pun confused. Eh negatif 0.4 dengan negatif uh, negatif 0.14 siapa lagi negatif eh? Sebab dia negatif kan? So confused. Ah, So make sure lah. You ingat je negatif 0.14 dengan negatif 0.4 yang lebih mampir di kosong itu of course yang lebih positif. Ah, Kok takut lah kan macam bila negatif jadi confused pula. Okay so ini cara nak baca lah. Okay so nampak panjang eh. Ha, nampak sampai dua page ni eh, table ni. Okay dia bersambung sampai ke belakang. So kenapa dia banyak? Sebelum ni you belajar series of electrochemical apa Electrochemical series kan you belajar Kayu hafal kalau nak kahwin ah, Tengok saya pun dah lupa dah Kalau nak kahwin uh, Sekejap eh uh, Apa tah saya pun lupa eh Okay yeah, tapi tak kisahlah uh, You hafal macam tu kan kalau nak kahwin semua tu So kat sini uh, is very limited Sangat limited dan you cuma hafal untuk metal saja Common metal Kalau ni even ya eh, saya boleh tunjuk kat sini ah nampak tak even Cu2+ kepada Cu+ ada Cu2+ kepada Cu pun ada nampak tak kita common kita adalah Cu2+ kepada Cu tapi kita ada juga case Cu2+ kepada Cu+ ah so nampak tak kat situ so that's why table ni biasanya very um uh, details lah ada sebab tu saya, saya boleh cakap tak semua juga buku ada details macam tu. So sometimes you need to refer to a few books lah. Kalau you betul-betul nak tengok lah standard reduction potential yang lain-lain. Kot lah you punya uh, apa uh, half cell you tu very complex uh, ion ke macam contoh kat sini eh. Nampak tak? HG22 plus. Ha, ada kat sini HG22 plus. Lepas tu tengok kita ada very complex. Sebab you dah belajar kan Uh, balancing equation in acidic and basic medium. Uh, nampak tak? Bila melibatkan anion yang kompleks macam ni, ClO2 minus. You akan dapat produk dia pun ClO minus tu OH minus. Takkan you nak hafal kan? So dia ada value-value dia lah. Okay. So as for now yang saya boleh mention, fluorine is the uh, the value of the reduction potential is the uh, is very positive lah. 2.87. So dia yang paling Sangat-sangat mudah reduce as compared to others. Okay. Yang sangat-sangat mudah oxidize adalah lithium. Value dia sangat negatif. Negatif 3.04. Okay. So ini cara untuk you uh, 
baca dan faham. Ah, So kalau you tengok juga kan tadi saya cakap equation semua dalam bentuk reduction and you perasan nampak tak semuanya reversible error. Okay so kenapa dia reversible? Sebab dia boleh dia boleh jadi reduction, dia boleh jadi oxidation. Kalau oxidation jadi terbalik lah. Kalau kita tahu okay lithium dia buat dalam bentuk reduction. Kalau saya kata dia oxidation, apa equation dia sebenarnya? So equation dia adalah lithium plus electron, you akan produce lithium plus. So what will happen to the value? Value dia akan jadi positif 3.04 volt. Tu maksud dia. Ini related dengan apa yang saya explain tadi. Based on uh, sketch tadi, based on SHE, uh, inilah value-value kat sini. You kena tukar. Okay? Kalau you nak kira nantilah, so you kena tukar. Untuk you fahamkanlah sebab value dia sebenarnya uh, adalah positive value. Kalau you buat equation tu dalam bentuk ni lah. Tapi kalau you buat equation tu dalam bentuk reduction juga dia, ter, dia akan kekal sebagai negatif lah. Okay. Okay. <coughs> so now we move to this. Cakap um, apa? 11.22. Okay. Uses of SRP or SEP, saya, saya sebut SRP lah eh, reduction to compare the strength. Okay, saya tak boleh juga mention SRP. Eh, kejap, kejap. Okay, hopefully semuanya dalam SRP. Okay, semua SRP. So, uh, kita saya saya guna SRP lah eh. Bila saya mention SRP means that elektron mesti berada dekat sebelah sini eh. Okay. So, Uses of SRP to compare the strength of oxidizing agent and reducing agent. Okay, tengok kat sini eh. Zinc 2 plus, plus 2 electron, produce zinc kan. Okay, E not RED, reduction eh. Maksudnya E not dalam bentuk reduction. The value is negative 0 0.76. You you salin je balik. Okay, tengok betul tak? Mana zinc? Okay, this is zinc. Betul lah kan? Ah, you salin balik je kat sini. Zinc 2 plus 2E zinc value value reduction dia is zero negative 0 0.76 eh. Okay. So the more positive the E not value the stronger the oxidizing agent which means dia akan lebih mudah reduce. Benda ni akan jadi confused sebab benda ni macam dia oxidizing agent tapi sebenarnya dia reduce. Dia terbalik-terbalik kan. Ah, so sebab tu selalu saya tulis the stronger reducing agent okay dia lebih mudah oxidize. Okay. So the more positive the E not value the stronger the oxidizing agent. Betul lah. The more positive dia lebih mudah reduce. Betul? Macam fluorine tadi. Value dia sangat positif. And here the more negative value the stronger the reducing agent. Betul lah kan? Sebab dia lebih mudah oxidize. Okay. So the strength of zinc as reducing agent is negative 0.76 and the strength of zinc 2 plus as oxidizing agent is also negative 0.76 volt. Nampak tak kat sini? Note that the value used is similar as we are using the reduction potential based on SEP ataupun SRP without reversing to the oxidation equation. Okay. Yang kita ubah apa kat sini? Zinc 2 plus atau zinc? Sebab tu you kena pandai baca. Zinc 2 plus lebih mudah reduce. Zinc lebih mudah oxidize. So kalau kita kata oxidize ni tadi reducing agent kan? Reduce ni adalah oxidizing agent. So kalau kita nak cakap untuk statement yang yang ni tadi ya. Eh. Okay. The strength of zinc, zinc, zinc apa? As reducing agent is this value while the strength of zinc 2 plus is also this value. Okay. Sebab tu uh, I hope you you faham cara nak baca uh, equation with that value eh. Okay. So sebab kat sini kita based on uh, standard reduction potential value SRP without reversing to the oxidation uh, equation. Sebab kalau you reverse pada oxidation equation value tu akan jadi positif. Now kalau you tak reverse you can simply use this value. 
negatif 0.76. Yang membezakan dia adalah you pilih zinc atau zinc 2 plus. Okay, so in this case, therefore, zinc is a strong reducing agent while zinc 2 plus is a weak oxidizing agent. Okay, so note here on the left side is oxidizing agent and on the right side here is the reducing agent. Okay, tengok contoh kat sini eh. Ha, macam ni lah selalu kalau dalam uh, soalan kita takkanlah bagi table tu. Kita akan bagi yang related. So dia bagi dalam bentuk macam ni eh. Zinc 2 plus, Cu 2 plus. So you double check. Elektron dia duduk sebelah kiri. So it means that dia dalam bentuk reduction. Okay that's why uh, sebab kadang-kadang buku ke apa dia tak letak perkataan RED kat sini. Kalau dia letak of course uh, dia guide you lah. Okay ni reduction. So you akan always remember dia dalam bentuk reduction. Okay, sometimes dia tak letak tapi kita tengok kalau elektron dia sebelah kiri memang value yang dia keluarkan pun adalah reduction lah. Okay, ni confirm-confirm lah value daripada SRP ya eh, reduction. So, identify which species is the stronger oxidizing agent. Which one? Okay, macam kita cakap tadi, uh, stronger oxidizing agent takut you confuse kan oxidizing tapi agent. So, maksudnya dia lebih mudah reduce. Okay. Lebih mudah reduce. Now you tak perlu compare between zinc 2 plus dengan zinc. C2 plus dengan Cu. You just compare between um, 1 and 2. So nak compare you tengok apa? Kita tengok value value ni terus. So kita tahu yang lebih mudah reduce maksudnya value dia lebih positif. So antara dua lebih positif of course 0.34. So that's why here the Cu2 plus is a stronger oxidizing agent which is this one eh. You tak boleh kata CU eh. CU dia, dia, dia dah jadi reducing kan. Dia nak oxidizing agent so you have to choose CU2 plus. Okay. <coughs> so uh, di, daripada table yang tadi okay we can see that eh sorry. Uh, okay. Lithium paling atas has the weaker oxidizing agent lah. Okay, so stronger reducing agent, higher tendency to oxidize. Maknanya kita tahu lagi atas lagi mudah oxidize which is dia adalah stronger reducing agent. Okay, stronger reducing agent. Ha, saya letak SRE nanti confuse pula eh. SRP, SRE. Nanti orang ingat sekolah rendah agama pula. <laughs> stronger reducing agent. Okay, lagi atas. Which is dia adalah weaker oxidizing agent. So sama juga ke bawah. Stronger oxidizing agent, higher tendency to reduce which is the weaker reducing agent. Okay. Susahnya elektrochemistry ni dia terbalik-terbalik kan. Dia oxidize tapi dia oxidizing agent. Eh reducing agent. So you kena faham kat situ. Especially bila dia uh, soalan tu tanya berkenaan dengan strength eh. Okay, so these are the trend, okay, for group 2A and group 17. Okay, contohlah kat sini group 2A, uh, kita susun ikut uh, apa, uh, ikut, apa kita panggil tu, ikut dia punya ni eh, dia punya level ni. Okay, kita start with PE, MG, CA, SR and BA, okay. So, PE paling atas, so dia punya value akan jadi lagi <coughs> positif. So kat sini, uh, down the group BE kepada BA, the strength of reducing agent increases. Okay, reducing agent means that lagi bawah lagi mudah oxidize. Okay, so you boleh refer balik pada kat sini lah sebenarnya kan. Lagi tinggi uh, value negatif tu lagi mudah oxidize kan. So betul lah ikut kat sini. BA lagi tinggi lah. Lebih mudah oxidize. So dia kata kat sini the strength of reducing agent increases. While for group 17, okay kalau kita tengok kat sini daripada fluorine kepada iodine going down the group the the positive value will decrease. Okay so that's why the oxidizing agent will decrease. Sebab dia lebih mudah, uh, lebih susah lah sebenarnya nak reduce. Sebab dalam kes ni yang lebih mudah reduce adalah F2. Okay. Okay, 
Please do this checkpoint. Boleh cuba buat. Okay, number one and number two. Arrange the following species in order of increasing oxidizing agent strength and reducing agent strength. Okay, cuba buat dulu. <coughs> Okay, tak ke? So <coughs> yang penting uh, dalam kes macam ni um, Macam untuk orang macam saya pun saya mudah confused tau So that, that's why so kita minta dekat sini dia minta oxidizing agent Means that dia nak yang reduce uh, Selalu saya kena label dulu kat situ Kalau you are, you tak ada masalah uh, confuse, confuse macam tu tak apa Okay untuk student yang, yang ada masalah confuse Okay kita tahu reducing ini yang oxidize Supaya tak Tak terbalik-terbalik lah eh. Okay. So. Uh, <coughs> okay. So now for oxidizing strength. Okay. Saya patah balik kat sini. Soalan tadi dia kata. Arrange the following species in order of increasing oxidizing agent strength. Okay. So maksudnya dia nak daripada. Uh, yang. Less kepada more for reduce. Okay sama juga untuk reducing agent strength lah. Okay so for uh, apa re re reduction you boleh simply by looking at this uh, apa uh, equation kat sini sebab dia memang dalam bentuk reduction kan. So you tengok value lah. Kita tahu lebih mudah reduce adalah bila value dia lebih positif kan. Lebih susah adalah yang lebih negatif lah. So means that yang ini yang paling tinggi. This is the highest. Kita letak as number three. So the second is two. This is number one. Okay so that's why apa yang kita tulis kat sini adalah increasing in oxidizing strength eh. Oxidizing tadi adalah reduce eh. Reducing strength ini adalah oxidize. Okay so we put as zinc dulu lah kan Zinc 2 plus and then CD 2 plus and then Fe 3 plus Okay refer balik kat sini Kita ambil yang ni betul Kita ambil sebelah kiri sebab reduction Oxidizing strength adalah reduction So kita ambil yang ni How about reducing agent Reducing agent adalah kita ambil yang oxidize So bila kita ambil yang oxidize um, Komponen yang you nak tulis kat sini, you dah tak boleh ambil komponen yang sebelah kiri Sebab sebelah kiri adalah reduce So you nak oxidize, so you kena ambil yang Allah hai Lepas tu dia punya slide dia macam ni kan, bertukar-tukar Yang you nak ambil adalah sebelah sini, okay Yang ini yang oxidize Bukan yang sebelah kiri Dan barulah you susun balik, kita tahu based on value lah Lebih mudah oxidize adalah yang lebih negatif so that's why uh, dia nak in order of increasing kan So paling tinggi adalah zinc lah kan 
Zinc paling tinggi followed by CD, Fe2 plus paling rendah. So Fe2 plus ni yang paling rendah. Okay. So faham eh? Um, yang ni pun selalu uh, student confused uh, nak ambil yang mana. Okay. So that's why bila dapat soalan you keluarkan dulu information. Oxidizing agent means that reduce. So table ni dalam bentuk apa? Dalam bentuk reduction kan? So of course you akan ambil yang depan. So yang depan ini adalah untuk reduction. Okay. Lepas tu bila dia kata reducing agent itu adalah untuk oxidize. So yang oxidize you ambil yang belakang. Barulah you susun ikut dia punya value tu. Okay clear eh? Sebab ni memang saya tahu student selalu banyak buat silap. Sebab even you letak susunan tu betul. Okay uh, macam contoh kat sini eh. You letak betul zinc tu belah sini. Tapi you letak dia sebagai zinc tu plus kat sini uh, CD tu plus kat sini Fe3 plus kan? Salah. Bukan yang itu eh. Dia kena ambil dia punya yang sebelah kanan tadi. Okay. So okay. Untuk so, soalan nombor dua. <coughs> for, uh, the E not for several several half cell is given below. Okay ni dia bagi dalam tu X, Y, Z. From the above data how Y, Z, Z2 and X2 plus can be concluded. Okay sebab so, soalan ni for me is too general kan. Susah nak explain. So that's why saya, saya fikir saya tunjuk je lah kat sini apa yang dia nak sebenarnya you boleh explain uh, first of course you boleh buat juga dalam bentuk ni lah uh, strength sebab pen dia kali merah so saya nak hijau lah eh. so you buat dalam bentuk uh, increasing sama macam you buat untuk soalan nombor satu increasing oxidizing strength and increasing reducing strength so in this case dia mention kat sini Y is a weak reducing agent and cannot reduce X2 and Z2 plus Okay. Susah lah nak refer balik kena patah balik Okay Now Sama juga ni dalam bentuk reduction So this one adalah Untuk reduction Reduce eh So this value adalah untuk Oxidize Okay So kita tahu oxidize um, Less to more kalau increasing lah eh. More adalah lebih lebih negatif kan. Kalau less ni lebih positif. So it means here uh, you boleh letak kat sini yang lebih negatif is this one. So ini akan jadi nombor tiga So ini akan jadi nombor dua, ni akan jadi nombor satu. So yang ini sama jugalah tapi dia akan jadi terbalik kan untuk re re reduce from less to more. So more here dia akan jadi lebih positif. So ini akan negatif kan. So dia akan jadi terbalik. <coughs> lebih positif jadi nombor tiga, ini akan jadi nombor dua, ini akan jadi nombor satu. Okay, ini kalau you nak susun according to the strength of oxidizing and reducing agent lah. Okay, so that's why kat sini kalau you tengok tadi uh, dia letak as Y X Z minus yang mana reducing strength eh. So ini adalah oxidize. Y X dengan Z minus. Oxidize yang mana yang ni tadi kan? Y Allah hai bergerak-gerak. Y X dengan Z minus. Ni bahagian reducing strength. Bahagian oxidizing strength. Uh, Z2 X2 plus dengan Y 3 plus. Z2 X2 plus dengan Y 3 plus. Okay. You boleh juga explain uh, lebih details kat sini. Macam ni lah dimension. Y is a weak reducing agent. Reducing agent belah sini eh. You tengok belah sini. Y. Bukan Y 3 plus eh. Y. So dia cannot reduce X2 plus and Z2. Okay. So Z2 is a weak oxidizing agent. Oxidizing agent ni ni eh. So dia tak boleh oxidize X and Y. So X2 plus cannot oxidize Y. X2 plus cannot X2 plus cannot oxidize Y but able to oxidize Z minus. For me uh, sebab dia tak soalan ni dia very uh, general. How can we concluded? So I think um, 
you can also just conclude it by uh, explaining this one lah, the increasing uh, reducing strength and oxidizing strength okay uh, so far ada soalan nak tanya so far okay ke macam saya cakap tadi uh, yang penting saya tahu you tahu berkenaan dengan oxidizing strength reducing strength tapi pemilihan yang you nak ambil kalau reducing strength you kena ambil yang oxi oxidize. Kalau uh, reducing agent strength, you kena ambil yang oxidize. Kalau oxidizing agent strength, you kena ambil yang reduce. Baru you susun. Okay. Daripada maksudnya siapa yang mudah uh, reduce, siapa yang susah reduce. Ataupun oxidize lah. Okay. Okay, so kalau tak ada apa kita masuk kepada cell potential. Okay, ah uh, inilah baru akhirnya baru masuk kat sini eh. Tadi kan saya ada keluarkan satu formula tadi kan. Uh, e cell is equal to E katot tolak E anot. Okay, so this is uh, we call it as cell uh, E cell or cell potential. So the maximum potential difference between the electrode of a voltage cell is called the cell potential. Itulah yang you kan you ada dua beaker, okay, you ada apa? Uh, salt bridge, lepas tu ada elektrod. Uh, so value yang you dapat kat sini. The difference kat sini eh. Value yang dapat. Maknanya difference daripada between anode dengan cathode tu. Kita panggil the cell potential or uh, unit dia sebenarnya actually adalah EMF. Electromotive force or simbol dia kita letak sebagai E not cell. Okay. So E not cell depends. This is the formula. E not cell is equal to E cathode tolak E anode. So cathode tadi always kat sini kan. So anode always kat sini. So using this formula, you always fikir maksudnya E reduction tolak dengan E oxidation tu lah. E cathode tolak E anode eh. Okay. So E cell depends on the composition of the electrode, the concentration and also the temperature and pressure. Okay. A positive E not cell indicates a spontaneous reaction. Kalau value E not cell itu adalah positive value, itu kita panggil dia spontaneous reaction. Kalau you dapat negatif, non-spontaneous eh. So, contoh kat sini, how to calculate the cell potential under standard condition. So, standard tadi kalau I hope you still ingat lah, standard tu kalau concentration dia 1 molar, temperature dia 25 degree Celsius and pressure dia 1 atm. Okay, so itu maksud standard. So, calculate the standard uh, uh, of this uh, following what the cell at 25 degree Celsius using the standard electrode potential. Okay, standard electrode potential ni tadi sama lah eh. Kalau you tengok betul-betul, you have, you check the value is actually using SRP. Okay, uh, ada juga case dia bagi dalam bentuk macam ni. Uh, you jangan panic and try cakap eh tak sama pun macam yang, yang sebelum ni dapat macam dalam table. Kan dalam table kita bagi, uh, kita bagi macam ni kan. Uh, dia ada soalan tu dia boleh simplify kan lagi. Macam ni. Kalau you, you dah belajar sand rotation kan, kita tahu zinc 2 plus Oh, buruk nak tu sand. Zinc 2 plus equals kepada zinc. Ini adalah ini. Half cell dia kan. Dia boleh bagi juga dalam bentuk ni. Ah, ni solid lah eh. Okay. Yang penting sama. Dia adalah dalam bentuk reduction potential. So ni eh, sama. L 3 plus kepada L. Ni value reduction. Nampak tak? Dia tak letak pun RED. Ha, ada kes memang dia tak letak. Tapi yang penting you kena pandai baca. AL3 plus kepada AL ni reduction kan? FE2 plus kepada FE pun reduction. So value ini semua dalam bentuk reduction. Okay? Please take note lah. Please be careful lah apa yang dia bagi kat situ eh. So Macam nak apa? Standard cell potential. Okay. So by using this formula E cathode tolak E anode. So daripada sini you kena pula determine siapa cathode siapa anode. So kita tahu cathode adalah reduction, anode adalah oxidation. So daripada dua ni you kena determine lah siapa anode, siapa cathode daripada dua ni. You tak perlu nak hafal dah series-series tu sebab tak semestinya benda yang dia bagi ni ada dalam series yang hafal tu kan kalau nak kahwin tu. Ha, okay. So you tengok je based, based on value. Kita tahu lebih negatif Okay. Lagi negative value tu, lagi negative value tu lebih mudah oxidize. So antara dua. Dua-dua negatif. Tapi siapa lagi negatif? 
1.66 kan So of course yang ni kita tahu dia adalah oxidation which is dia adalah anode So of course yang ni adalah cathode Okay determine yang tu dulu So that's why uh, kat sini solution je dia, dia buat lah cell notation Tapi you, dia tak minta pun you buat cell notation kan so tak perlu Yang penting you you determine siapa yang nak siapa ketot So you come up with this equation E not cell equals to E ketot minus E N not So E cell is basically E F E apa tu lah E F E which is negative 0 0.41 minus minus eh value ni pun kena ambil and not the negative 1.66 so the value is 1.25 volt okay so oh, tadi yang kita mention about spontaneous kan so since the value is positive so dia adalah spontaneous reaction okay so kat sini lah ada mention about um, spontaneity of redox reaction under standard condition Okay, spontaneity of reaction can also be determined by looking at the cell potential So positive cell potential indicates the redox is spontaneous While negative, it, it is a non-spontaneous Okay, so kita nak tengok spontaneous, spontaneous dan spontaneous adalah kena ada dua-dua lah Dia tak boleh tengok half cell Of course lah kalau you tengok half cell, you akan kata ni spontaneous, yang ni non-spontaneous kan Tapi selalunya kita tengok adalah bila kita combine dua-dua half cell so value yang you dapat EMF dekat sini ni yang kita nak tengok Positif ke negatif kan uh, So kalau dia positif dia adalah spontaneous Kalau you kira eh you akan dapat uh, positive value Kalau dia non spontaneous contoh you tukar Maksudnya now patutnya logiknya copper adalah Dia mesti reduction kan zinc mesti oxidation Now kita tukar copper jadi oxidize uh, zinc yang jadi reduce so value dia akan jadi terbalik Kita tengok kat sini value cathode dia Cathode dia sekarang, eh cathode tu lagi nak Cathode dia adalah zinc, anode dia adalah copper Value tu akan jadi negatif So that's why bila negatif dia adalah non-spontaneous So ikut yang you belajar uh, electrochemical series yang you determine uh, Siapa lebih mudah oxidize, siapa lebih mudah reduce tu Keadaan dia kat mana maksudnya lebih mudah oxidas uh, anode Lebih mudah uh, reduce cathode itu adalah spontaneous Untuk you determine spontaneous Tapi kalau you paksa dia untuk tukar Boleh by using electrolytic cell Okay you boleh paksa dia untuk tukar ha, Itu akan jadi non spontaneous So kat sini in this case kalau lah you jumpa benda macam ni Non spontaneous value dia negatif Itu value antara dua-dua tu eh negatif So itu adalah we call it as non-spontaneous reaction Okay So contoh kat sini uh, Zinc dengan Fe Dia kata consider the following reaction Zinc 2 plus plus 2 Fe 2 plus produce zinc 2 Fe So maknanya zinc 2 plus kepada zinc Fe 2 plus kepada Fe So kalau kita tengok zinc 2 plus kepada zinc Yang ini re reduction kan Decrease in the oxidation number Fe 2 plus kepada Fe 2 plus This is oxidation Okay Based on equation eh Lepas tu dia tanya, does the reaction go spontaneously as written uh, as written under standard condition? So you boleh kira, okay, supposedly dia akan bagilah nanti value kan. Okay, kita tahu zinc adalah negatif 0.76. Fe3 plus ni positif 0.77. So since kita tahu zinc adalah reduction, so cathode dia, okay, kita guna formula uh, E cathode tolak E anode. So your cathode here is zinc. So you letak je value negatif 0.76 tolak dengan 0.77 So you dapat ah positif negatif value lah You dapat negatif value Okay so bila you dapat negatif value so this is non-spontaneous as written As written maksudnya apa yang kita buat uh, based on soalan dia bagi non-spontaneous lah Ikut logik pun sebenarnya boleh nampak kan zinc dengan Fe sepatutnya zinc oxidize kan ha, Itu ikut logik yang you dah belajar sebelum ni kat sekolah Tapi kalau kita ikut based on value pun dia mesti tally lah betul tak So maksudnya kat sini sepatutnya zinc oxidize Tapi dalam kes ni dia jadi reduce pula So that's why dia adalah non spontaneous Okay, ah, ataupun dia kata kat sini The reaction is non-spontaneous as written or spontaneous in reverse direction ah, Tapi sebab dia tak dia tak tanya in reverse, dia tanya as written So you have to uh, answer according to the question lah Okay 
macam contoh kat sini uh, predict the reaction that will occur when both nickel and Fe are added to a solution contain both Ni2 plus and Fe2 plus each at one molar concentration. So okay from SRP standard reduction potential kita dapatlah ni value dia eh dalam bentuk reduction. Okay so kita tahu kat sini siapa lagi negatif Fe. So dia akan undergo oxidation yang ini kurang ne kurang negatif so dia akan undergo reduction. Okay. So dia kata kat sini predict direction that will occur when both nickel and ferrum are added to a solution. So okay. In this case sebab kita nak predict maksudnya uh, macam mana kita nak dapatkan half equation. So because of the value value kat sini reduction is for this one oxidation is for this one. So you just you just tulis uh, apa yang sepatutnya lah means that kita tahu nickel sepatutnya reduction. So you put equation nickel uh, half equation dia as a reduction dekat cathode and half equation dekat anode you put as um, oxidation lah. This one is equation yang bukan dalam bentuk SRP eh. Ah, jangan confuse pula. So nampak elektron ni kat, kat belakang pula kan Sebab ini dalam bentuk equation yang biasa Half yang you belajar sebelum ni Okay so this is the overall So cuma masa you calculate E cathode tolak E anode Is actually still sama by using SRP eh You guna formula ni straight away ambil value daripada SRP Tak perlu nak terbalik-terbalikkan value You just ambil okay tadi cathode tolak anode Cathode you adalah kosong, negatif 0.25 Tolaklah anode you negatif 0.44 So you dapatlah positif value So this is the spontaneous reaction Okay saya sebab dah habis masa Okay, saya so stop kat sini. You can do this checkpoint nanti um, uh, as, a, as your homework lah. Dan uh, kita akan discuss balik uh, next week. So before that, any questions to ask regarding this uh, topic? Ada soalan nak tanya? So minggu depan kita akan masuk uh, non-standard dan seterusnya lah. Sebab sebelum ni apa yang saya ajar kat you adalah standard lah eh. Standard tu macam saya cakap tadi condition dia mesti uh, mesti uh, concentration one more lah. Even dia tak bagi tahu kalau tapi dia mention standard atau dia tak mention apa-apa pasal concentration we assume that the concentration is one more lah. And then temperature dia 25 and then the pressure is uh, 180 m. Tapi kalau tiba-tiba nanti you masuk topik non-standard selalunya soalan dia memang akan spesifik lah. Dia akan bagi tahu okay the concentration is 0.05. Ah, So itu dah bukan non-standard. Ah, Itu uh, kira dia ada a bit different daripada you kira E cathode tolak E anode tu. Kalau standard formula dia senang je. E cathode tolak E anode based on standard reduction potential. Maknanya semua dalam bentuk reduction you just ambil value you tolak je. Cathode tolak E anode. Okay. Ada soalan nak tanya? Tak ada miss. Tak ada eh. So far yang lain pun okay. So kalau tak ada uh, okay. Uh, kita akan sambung minggu depan. So as usual um, for untuk kelas S31 lah eh. Tutorial esok jangan lupa untuk uh, submit uh, you punya jawapan uh, by today and also ni apa? Feedback. Uh, ni also for S31 eh. Feedback. Saya perlukan you punya feedback. So saya tengok tadi uh, masih ada lagi yang belum buat. So saya I'm really need that feedback so so that saya boleh compile untuk saya punya reference later lah. Okay. Feedback untuk midterm test. Okay. So with that I end our session today with uh, Tasbih Kafaro and Suratul Aus. Okay, thank you everyone. Thank you, Miss. 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 Thank you,